Tuexperto.com presenta el podcast de Chema Lapuente. ¡Y su equipo! Nos pasamos la vida pegados a las pantallas, sobre todo a la del móvil. Fijaos, por término medio, miramos el teléfono 180 veces al día. Bueno, y según el informe Digital 2023, estamos más de seis horas y media mirando pantallas. En concreto, la del móvil, la del ordenador o la tele. Eso sí, esta es una encuesta que han hecho a nivel mundial. <ríe> y lo digo porque parece que los españoles no somos tan exagerados. <ríe> Fijaos, en nuestro país solamente solo... Nos pasamos mirando pantallas <ríe> la tercera parte del tiempo que estamos despiertos. Nada más y nada menos que 5 horas y 45 minutos de media. En fin, como comentaba, la pantalla principal y la más visitada es la del móvil. Ante esto pues me pregunto, ¿qué miramos todo el rato en el teléfono? Pues verás, te lo voy a decir. Lo que miramos está relacionado con las aplicaciones que usamos, con las más populares. De hecho, en los primeros puestos, casi todo el tiempo que vemos el móvil lo pasamos comunicándonos con aplicaciones de mensajes, con el WhatsApp o con las redes sociales. Pero vamos, que hay muchas más aplicaciones y mucho más que contar. Ahora repasaremos las 20 aplicaciones que más hemos usado los españoles en 2023. Yo lo que más uso es WhatsApp y eso más, ubicación del banco y demás. Las aplicaciones que más uso son WhatsApp, Instagram... La del banco, eh, Uber, esas cosas. Pues a ver, la que más uso es WhatsApp, Instagram, eh, Telegram y Discord. Spotify, ese tipo de aplicaciones. Para hablarnos de este tema está con nosotros David G. Mateo de tuexperto.com. Hola, G. Mateo. Hola, Chema, ¿qué tal? Oye, cuéntanos, ¿te pasas mucho tiempo mirando el móvil? Pues en realidad sí, ¿eh? Y más de, más de lo que debería. Mm. Tanto por salud mental como por la salud de mi cuello y de mi vista. Mm, sí, Pero... sí, siempre está yendo al, al fisio. Al fisio, Pues claro. mira, en parte es culpa de, del móvil. Pero yo estoy por debajo de la media, ¿eh? Casi, ¿Ah, sí? casi todos los días al menos. Y no paso más de cuatro horas y algún minutillo pegado por lo menos a la pantalla del teléfono. <risa> a las otras ya es A las otras canal. luego ya me he hecho unas plays y tal. Y, en fin. <risa> claro que sí, amplío ese tiempo de pantalla también en el ordenador, claro. trabajando. Pero eh, con lo de trabajar, oye, nadie se lleva las manos a la cabeza. Si trabajas mucho, bien. Si, sí. si estás mucho con el móvil, mal. Es verdad que pasarse el día pegado al móvil está peor visto que trabajar muchas horas con el ordenador. Pero me llama la atención que de media los españoles nos pasemos el 35% del día con las pantallas. Es mucho. Es fuerte, ¿eh? Lo has comentado ya antes, ¿eh? Lo dice el estudio Digital 2023 Global Overview Reporter. Sí, señor. Los españoles nos pasamos el 35% de nuestro tiempo diario, te hago el cálculo, unas 5 horas y 45 oh. minutos, Madre mirando mía. ordenadores y teléfonos móviles. Un 5%, eso sí, menos que la media global, ya, ya. que se hacen nada menos que 6 horazas y 37 minutos. Claro, claro, es que es una burrada, aún así. Esas 5 horas 45 minutos es bestial, ¿no? Eh, es verdad que estamos por debajo de la media mundial, pero me parece mucho. De cualquier forma, ¿qué aplicación es la que más usamos en todo ese tiempo? Pues mira, según la tabla que ha elaborado SmartMe Analytics, no te vas a llevar ninguna sorpresa en realidad si te digo que es el famoso WhatsApp. Claro, el WhatsApp. Al final es una aplicación que ha cambiado la forma de comunicarnos. Tenemos mensajes gratis, luego vinieron las llamadas gratis, luego vinieron las videollamadas gratuitas. Todo. Y mis favoritos, que son los stickers. <risa> Sobre todo los animados. 
¿Qué han conseguido WhatsApp con, con toda esta evolución y todo este tiempo? Pues que tenga una penetración móvil de 96,3% eh, total. Así Fíjate. que llega a todo el mundo, a jóvenes, a, a viejos, a todo el mundo. Es, al final, pues eso, la más usada. Sí, 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 sí. Está claro que WhatsApp ha cambiado muchísimas cosas en la sociedad. Eh, me imagino que su competencia, estos es de Telegram... Está mucho más abajo en la lista, ¿no? En la pues lista de las 20 más usadas está, en España. Está más abajo, pero ojo, no tanto, ¿eh? Telegram está en el puesto 8 de esta tabla con el 50,8% de penetración en el mercado español. Toma, esto ni me lo imaginaba, ¿eh? ¿Verdad? Esto sí que sorprende. De cualquier forma, la primera aplicación es el WhatsApp. ¿Cuál es la segunda? Pues en el segundo puesto está el YouTube. Ahí YouTube. está. Tiene un 91,8% de penetración. Se ve que seguimos viendo pues tutoriales, blogs con V de estos de, de vídeo y todo tipo de contenidos en esta plataforma de pues eso de vídeos. Ajá, hombre, yo recuerdo a uno de los chavalotes que hacía nuestros indicativos, no levantaba más de tres o cuatro años y decía que a él lo que más le gustaba eran los vídeos de YouTube de dinosaurios. Ay, pues, mira qué mono. <risa> a mí lo que me gusta es los vídeos de YouTube de dinosaurios. <risa> qué bien le invitas. ¿Eh? A ver si vas a ser tú, en realidad. Ah, no, no era yo. <risa> no era yo. Y ahora en YouTube, pues hay muchos que ven los directos de Operación Triunfo. Yo entre o ellos. Lo... <risa> o esos vídeos de fake news, ¿no? Esos youtubers que se pasan el día inventando noticias falsas para ganar audiencia. También creo que muchos escuchan los podcasts en YouTube. Este podcast también se escucha en YouTube, ¿verdad? Correcto. Hay de todo en YouTube. Nosotros estamos en YouTube. Hay gente explicando ciencia en YouTube. Gente que está explicando simplemente su vida o lo que significa desarrollar pues, la carrera de influencer en videoblogs contándote todo el día lo que hay detrás de, de esto. Hay ¿eh? cursos para tricotar y, eh, y de repente explicaciones de cómo se monta la Estación Espacial Internacional, ¿no? Claro, yo te hago también eh, tutoriales de aplicaciones, hay de todo, incluso lo que decías, eh, gente inventándose y, y, y tratando de, de cambiar la intención de voto o gente inventándose noticias y tal, no quiero pensar en nadie, pero hay un youtuber especial que tiene el mismo nombre que cierta película de cine de Wall Street, ¿Ah, que, sí? que hace muchos comentarios. Que bueno, en fin, hay de todo en YouTube, lo que estábamos diciendo. Bueno, bueno, bueno. Hay de todo, hay mucho contenido y la gente lo ve mucho. Bueno, pero vamos a seguir repasando esas aplicaciones más usadas por los españoles en 2023. Me imagino que después del WhatsApp, después de YouTube... Están las otras redes sociales, ¿o no? Pues sí, y no te vas a creer cuál, Chema. La primera, ¿cuál es? ¿Cuál es? Facebook. Oh, ¡Toma, castaña pilonga! 91,3 de penetración tiene. La red de las personas mayores, me imagino que los sí. usuarios eh, serán así. Me llama la atención lo de Facebook en España, pero claro, en nuestro país hay un porcentaje muy alto de gente mayor. Y que se inició en el mundo de las redes sociales con Facebook y se ve que ahí siguen, ahí se quedaron. Ahí está. Tuexperto.com. Tecnología a casco porro. A los niños no les gusta la tecnología. <risa> Y aquí estamos con David G. Mateo de tuexperto.com. Estamos repasando las aplicaciones del móvil que más usamos los españoles, que más hemos usado en 2023. Hemos visto que gana WhatsApp por goleada. Le sigue el Yutule, el Yutule de dinosaurios. Y después, ¿qué viene? Pues Facebook muy de cerca, está claro. Somos unos clásicos, David G. Mateo. Sí. Vamos a seguir con el ranking. Dime qué más aplicaciones tenemos en el top 5. Pues mira, eh, tenemos a Gmail. El Gmail. O Gmail. Para los amigos. Los correos electrónicos, vaya. Que para que luego diga que los españoles somos vagos, ¿no? Fíjate, porque... También le damos la importancia al trabajo. O bueno, también puedes Hombre. utilizar el, el Gmail para registrarte en sorteos y... No, no. <risa> el Gmail, el cuarto lugar eh, y una penetración brutal, ¿no? Sí, 85,30% de penetración. Fíjate, fíjate. Y luego ya cierra el top 5 Instagram ah, que ha conseguido un 75,70% de penetración aquí está eh, 
la red social que más se utiliza en nuestro día a día, aunque parezca más importante y que la gente está más activa que muchas veces que en WhatsApp, pero no, está en el quinto lugar. Fíjate, después de Facebook, es curioso que Instagram no esté más arriba. Bueno, bueno, ¿dónde está TikTok? Ajá, bien, buena pregunta. TikTok está en el puesto 6 con 54,30% de penetración. Toma, toma, toma. Porque aunque ha crecido y mucho, e incluso ha superado Instagram en horas de uso oh. en casi todo el mundo, pues Spain is different, ¿no? Oh. Es un poquito diferente. España, TikTok solo... Eh, Llegó a 16,63 millones de usuarios en España el, año, el año pasado. Nada. <risa> Éramos cuatro gatos. 16 millones. Casi nada. Y en Instagram, aunque ha caído un poco en número de usuarios, que de hecho fue noticia el año pasado porque fue la primera vez que cayó, se mantuvo en 21,90 millones mm. de usuarios en España. Sí, que todavía está por encima. Muy por encima. También hay que saber que los datos que dan de TikTok son de personas con más de 18 años. Ojo, oh. así que a lo mejor algún mes y oncejo de personas más ahí viendo bailes y haciendo trends eh, en esta red social. Estoy segurísimo de que va a ser así. Pero en España, al menos hasta 2023, sigue ganando Instagram. Muy bien. Pues vamos a seguir con el ranking. Antes ya nos has dicho que Telegram estaba en el puesto 8, pero me falta saber... La app que está en el puesto 7, justo antes, en 2023. Pues mira, aquí la tabla cambia un poquito de temática, ¿eh? Saltamos al sector del e-commerce. Ajá, de, la, de comprar por internet, ¿no? Desde el móvil, eso es. Algo que está creciendo en España. 2022 cerró con 72 mil millones de euros gastados a través del uh, comercio electrónico. O sea, que hemos comprado en 2022, hace dos años... 72 mil millones de euros nos sí. hemos gastado. Ahí nos hemos dejado los dineros, comprando por internet, desde el móvil o desde el ordenador, claro. Y, ojo, es un 25% más que el año anterior, así que sí, tú date sí, cuenta sí, 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 sí. Eh, lo que hacemos con las aplicaciones de móviles. Con, así que... Con lo cual, la aplicación número 7 es... Amazon. Amazon. Aquí está con un 52,40% de penetración. Fíjate. Al final es la tienda que utilizamos todos en el comercio electrónico, sí, sí, sí. Lo, la más habitual. Luego Vamos, estaba, estaba, tel Telegram. estaba el número 8, Telegram. Y después, más pues, tiendas. Más tiendas. Viene AliExpress, con un 50,4%. ¡Guau! Wow. Sí, está... nos gusta comprar en Amazon, pero también nos gusta mucho comprar eh, barato en AliExpress. En los chinos. ¿Y cuál es la forma todavía más barata de comprar a través de Internet? Ya te digo. Pues la próxima eh, aplicación, la que está en el puesto número 10, que es Wallapop, Toma. con un 37,9% de penetración. Ya sabes, la aplicación para compra-venta, segunda mano y estas cositas, sí, sí, ¿no? Sí. Pero ojo, que hay una más. En el puesto número 11, ¿quién puede venir pisando, pisando los talones a todas estas? Pues una aplicación que también se ha popularizado, Shane, oh. con 35,4%. Aquí la gente se compra ropa eh, como locos. A casco porro. Y ojo, hay más aplicaciones de compras en el listado, ¿eh? pero están un poquito más abajo. Uh -huh. Me imagino que no me hablas de Temu o de Pandabui o de Mirabia o de todas esas aplicaciones con ofertas y descuentos que están intentando hacerse un hueco y aparecieron en 2023 y están ahí peleando, ¿no? Pues, ¿No te refieres a esas? No, a estas no. Parece ser que estas aplicaciones siguen siendo un poquito de nicho de unas cuantas personas claro. y no tan conocidas. Pero, ojo, dales tiempo que esta tortilla se puede dar la vuelta en cualquier momento sí. si las cosas siguen así, porque además siguen siendo muy utilizadas y ya sabemos que los españoles vamos a lo barato. Eh, y ahí, eh, ahí están sí. los precios de, re, de, de derribo. A tope. Entonces, ¿qué mm. aplicaciones de compras dices que vienen después. Pues más abajo están las de supermercado, ah, que se ve que a los españoles, pues lo que te digo, que nos gusta una oferta, vamos, a ahorrar unos cuantos euros, a comprar productos chinos y eh, también pues la oferta de gambones de turno. Hombre, ya te digo, nos habíamos quedado con Shane en el puesto 11, esta tienda de ropa china, ¿no? Uh -huh. Vamos con el puesto número 12 del ranking. Pues la aplicación Spotify está Spotify, ahí. Spotify, ahí sí. está. Con un 33,70% de penetración, pues porque no hay que olvidarse que el ocio a través del móvil también está muy presente, aunque no busques otros servicios de streaming cerca, ¿eh? esta es la que está triunfando. Sí, Están sí, sí. muy abajo en la lista, uh -huh. es Spotify la que más se utiliza para escuchar música. Ese es el 12, Spotify. Sí. ¿Después cuál viene? Pues en el 13 está Outlook, 
El Outlook sí. es de Microsoft, eso, eso es. El antiguo para, Hotmail. Eso era para el correo electrónico de Microsoft, ¿no? Que se usaba antes. Eso es, y que ya no usa nadie, y que yo entiendo particularmente que es, eh, pues bueno, la gente que se descarga Outlook para tener el, el correo del trabajo, que eh, es, eso esto te sí iba que a decir. está más, ver, más apoyado en el trabajo, y que ha llegado pues al 32,40% de, del público. Claro, que es el Outlook, pero para el correo electrónico solo del trabajo. Yo, desde luego, mi cuenta de Hotmail no la uso en Outlook ya para, claro. para registrarme en sitios. Claro, y además el Outlook, a esta empresa no tenemos eso, uh -huh. el del Outlook, porque eso es muy antiguo, no lo tendrías en tu móvil personal. Yo no, pero claro. oye, luego la gente... Eh, lo que quiera. Sí, no, cada uno hace lo que le Cada uno con sus horas de trabajo que claro. se las gestione como pueda, como quiera. Claro. Como si te quieres descargar mi DGT, ¿no? También puedes. <risa> lo que puedes. Pero eso seguro que no está. Esta no está en la lista. No, no está en la lista. Vamos a estar en la lista mi DGT, hombre. Bueno, vamos con el puesto 14. Pues el puesto 14 es para X, antes conocida uh. como Twitter. 30%, 30,30% de penetración, ¿eh? Madre mía. Desde luego no sé cuál cuál es la posición de eh, esta aplicación el año anterior, pero ya. te aseguro que no ha crecido no. <risa> demasiado y me parece una gran bofetada de realidad saber este dato, el puesto claro, 14 claro. para aquellos que piensan que el mundo es lo que sucede en Twitter ya, ya. amigos, salir a la calle, descalzaros y pisar claro. el césped Fíjate, eh. o sea, Twitter está mucho después de Facebook, de TikTok de Instagram uh -huh. a ver, es que Twitter o X como lo llaman ahora, es una app eh, que está cada día peor, odiadores, noticias falsas, y luego el hilo más eh, dándole la puntilla. ¿eh? Uh -huh. Si la cosa no cambia, no tiene pinta de que vaya a remontar, ¿no? Venga, vamos a seguir con el ranking. Vamos con el puesto número 15 de las apps más usadas, más descargadas en 2023 por los españoles. Pues hemos llegado a esas aplicaciones que te decía antes de... Los supermercados. Oh, Aquí están. En el puesto 15 está la aplicación de Carrefour. Hombre, el Carrefour. Con un 26,40% de penetración, así que eh, tiene más gente o ha llegado a más gente. Me imagino que tendrá más descuentos que la siguiente, la del puesto 16, que es Lidl Plus. ¡Toma! Que eh. tiene solamente el 26 a secas de penetración. Fíjate, pero... Es pero que... tiene muy buenos cupones de descuento. Oh, ya te digo, <risa> mucho mejor que los de Carrefour. A mí cuando Para me, mí sí. A mí cuando me dan la cuenta eh, y me empiezan a dar cupones y basura, nada, nada a mí no me den mierda. Yo, que nada. yo uso la aplicación. Eh, los de marketing que se dediquen a hacer cosas buenas y no estas basura. ¿no? <risa> eh, de cualquier forma es verdad que Carrefour y Lidl pues son dos aplicaciones llenas de ofertas y descuentos. Uh -huh. No son las más usadas, pero están más vivas, por ejemplo, que las del corte inglés, que hace tiempo eran los números uno en todo, ¿no? Es curioso. Pues se ve que no. Han hecho mucha campaña esta gente de Carrefour y de, y de Lidl. Y ojo, ahora llega otra sorpresa. Bueno, o no, porque al final son realmente útiles. Porque seguimos en el ranking. Claro. Estábamos en el 16 con Lidl. Sí. Y vamos al 17. Y vienen aplicaciones de bancos. ¡Toma! Concretamente, la 17 es CaixaBank. ¡Qué majos! Con un... Majísimo. Son <risa> un 24,70% de penetración. Esto están ayudando mucho a los viejos. Sí, para robarles el dinero. No, yo no he dicho nada, no. Me va a robar el dinero de que se avance. No, además ahora les obligan a, a no cobrarles por, por claro, utilizar claro, las... eh, por respirar o por, o por, o por beber agua, ¿no? Es. No te voy a cobrar. No, les estaban cobrando por usar los, los lo, cajeros. Por todo, por lo que sea. Claro, bueno, claro. ahora les obligan a que no. A que no. Pero encontrarán otra vía. Seguro, a través de la aplicación, al final nos acabarán cobrando. Fijo, fijo. También a los que Madre a los mía. jóvenes. Bueno, pues de seguido de CaixaBank viene en el puesto 18 la de BBVA, ah, con un 24,30%. Pues, también son muy majos estos. Que a mí me sorprende porque BBVA siempre ha sido como el banco más tecnológico, más tequi, ¿no? Con las aplicaciones al principio de seguridad, con muchas cosas de, de banca online. Sí, aunque la imagen era súper rancia, ¿eh? Yo sí. veía a los de CaixaBank que parecían ahí como con la estrellita, que parecía Miró, como guays, ¿no? En cambio, BBVA decía, coño, esto de qué, de qué siglo se han escapado, ¿no? Pero han sido los primeros que integraron el tema de pagos es desde el móvil y estas sí. cosas. Pero, oye, se han quedado por debajo de CaixaBank, que también, claro, como me imagino que como absorbió a Bankia y todas estas cosas, pues claro. al final lo tiene más gente. Claro, hombre. Así. Y por otra parte, así es la vida, ¿eh? Con la llegada de Internet, 
ya sabes, cierran sucursales, despiden empleados, los bancos, ¿no? Uh -huh. Dan un servicio terrible, a la sobre todo a las personas mayores. Son grandes empresas, eso sí, tienen muchos beneficios, ¿eh? Y, y unos servicios que dan vergüenza ajena. Real. Pero bueno, mmm, eso es lo que nos toca vivir y ver. ¿Eh? Vamos a seguir con la lista. Vamos a seguir con la lista que te cabreas, Chema. Bueno. Vamos en el número 18 con BBVA. Vamos bueno. con el 19. Pues, pues en el puesto 19 cerramos con ya el streaming. El streaming de vídeo, ¿no? Sí, ya sabes, eh, Netflix, Amazon Prime, estas cositas, ¿no? Aunque son aplicaciones que gustan más en los televisores, pues sigue habiendo mucha gente viendo series y películas directamente en el móvil. Fíjate, o sea, claro, en, eh, o sea, es descargada en el 19 en el móvil, pero si contáramos... Los móviles más las teles seguro que estaba muchísimo más, más arriba. Más arriba, claro, pero estamos hablando de aplicaciones descargadas en el móvil. Muy bien. Y en el puesto 19 está Netflix, que Toma. tiene un 23,50% de penetración. Evidentemente, si hablamos de televisores, esto eh, subiría puestos eh, en la lista muchísimo. Y en el 20 está Amazon Prime Video, con mm. solamente 16,50% de penetración. Yo he sido parte de este porcentaje también viendo las galas de Operación Triunfo ¡Hombre! allí donde me pillaban desde el móvil. Ya te digo. Pero también me sorprende porque al final, pues quien más y quien menos tiene, usa Amazon para comprar online y al ser suscriptor de Prime, oye, eh, te dan Amazon Prime Video. Claro. Me sorprende que no tenga más penetración, pero oye, a lo mejor la gente lo ve de, lo prefiere ver en la tele. Mm, claro. Y a pesar de todo, Netflix sigue en un lugar aceptable. Da igual que tenga un catálogo tan pequeñito en España, uh -huh. o da igual que ponga publicidad a algunos, o que haya subido los precios, que dé problemas a los que comparten cuentas, ¿no? Como ¿no? disfrutas, ¿eh?, de Netflix. Sí, sí, ¿no? Es que últimamente Netflix es maravilla tras maravilla, ¿no? Y se han colado en el top 20 de las aplicaciones más usadas en el móvil en 2023 entre los españoles. ¿Mm? Sí, es que las otras plataformas de pelis y series son todavía <risa> peores, <risa> digamos. Y eso y, que Netflix es mala en sí, España. en nuestro país es muy, muy, muy mala y, y además... Eh, Sobre todo si la comparamos... Con Estados Unidos, ay. claro, que es donde está el grueso del catálogo, pero mira, ahí está. Mm -hmm. Hacen mucha publi. No, la verdad es que Amazon Prime, Disney o HBO Max son todavía peores. En fin, oye, y han cambiado mucho las aplicaciones de 2023 si las comparas con las que triunfaban en 2022. Pues la cosa no cambia mucho de años anteriores a este recién pasado 2023. La comunicación y redes sociales siguen mandando en nuestros móviles. Pero es curioso cómo la gente se ha lanzado de lleno a comprar ropa y productos de China. Mm. Al final los precios y las ofertas nos tiran mucho, al público español esto lo saben, y las aplicaciones de e-commerce de tiendas chinas pues nos chiflan. Mm -hmm. Y también me llama la atención que le hayamos perdido el miedo, por ejemplo, a las aplicaciones de los bancos. Uh -huh. Yo me imagino que lo del Bizum, lo de pagar con el móvil, tiene mucho que ver en todo esto. ¿no? Pues segurísimo. Otra cosa es que ya no metemos tantas aplicaciones raras en el teléfono móvil. Y en cambio han entrado en el ranking pues, las ofertas de los supermercados, que eso sí que era algo nuevo, ¿no? Se ve que la inflación pues pica ¿eh? y buscamos a tope lo del ahorro, ¿no? Sí, pero la lectura más importante que saco yo de todo esto es la cantidad de horas que echamos sí. al móvil. Sí. Y que no siempre es útil, ni mucho menos práctico, ni mucho menos sano. Ya, ya. Hombre, sobre todo para los más pequeños, según lo veo. ¿Y tú, Gemateo, qué piensas sobre lo de prohibir los móviles en los colegios? Hombre, ese es un tema que deben decirlo los políticos basándose en una opinión sólida de profesionales, ¿eh? Psicólogos, psiquiatras, educadores, también profesores. Claro. Esto es un tema un poquito controvertido y bastante complicado. Sí. De hecho, según lo veo yo, cualquier decisión que se tome debe estar muy razonada con informes, con estudios y con datos. Soy una, una persona de letras, pero me gusta mucho la ciencia claro. y el dato. Y sobre todo muy consensuado todo con lo que con los que saben de salud mental y de comportamientos tóxicos en los colegios, uh -huh. porque y... hay que evitar muchos problemas. Sí, 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 sí. Por otra parte, mientras todo esto se regula, que ya está en vías, ¿no? Está el tema de que los padres pueden ajustar los móviles de sus hijos para limitar los contenidos que ven y el tiempo que miran la pantalla, ¿no? 
Pues sí, en todos los móviles está el apartado en, dentro de los ajustes que se llama Bienestar Digital o Salud Digital y Control Parental. Mm. Tiene uno de estos dos nombres, ¿no? Sí, 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 sí. Y es un apartado muy útil para este tema. Más que nada porque así los padres pueden controlar lo que ven los pequeños, el tiempo que pasan con el móvil y muchos más detalles que vas a saber si escudriñas en este menú. Además... Pueden poner limitaciones a servicios, también pueden prohibir que descarguen determinadas aplicaciones y también pueden aplicar filtros eh, a lo, todo lo que hacen para que no puedan entrar en páginas uh -huh. web que no son recomendadas y, de Hombre, y demás. Eh, y además esto es muy importante para evitar problemas, sobre todo si hemos tenido que darle el móvil al pequeño cuando todavía es muy pequeño, que muchas veces te ves obligado. Uh -huh. En fin, pero volviendo al tema de las aplicaciones más populares de 2023, que era... Eh, nuestro tema de la semana, ya lo hemos visto, nos pasamos un tercio de la vida pegados al móvil. Y el año pasado hemos usado, sobre todo, las aplicaciones de mensajes y las redes sociales. Esos son los primeros de la lista. Además, nos hemos pegado horas y horas viendo los vídeos de YouTube... Eh, algunos de YouTube de dinosaurios. <risa> gracias, o, gracias por ver los de tu experto.com. Hombre, ya te digo. <risa> o también con el correo de Gmail, el Gmail para los amigos, ¿no? Pero hay más. También hemos entrado, qué sé yo, en tiendas de internet o en las ofertas de los supermercados. Y no hay que olvidar las aplicaciones de música, las de los bancos, que buena gente, ¿no? Y esas plataformas de pelis y series, ¿no? En fin. Todo esto nos lo ha contado David G. Mateo de tuexperto.com. Oye, G. Mateo, muchísimas gracias por todo esto y hasta la próxima. Adiós. ¿Te has conectado al wifi de 5 GHz? ¿Tú sabes que el wifi va, solo, va muy lento? A 2 G. Ah, gigaesio, que no me acordaba, hijo. Me lo sé de memoria, pero luego no, no me sale. El podcast de Chema La Puente. ¡Y su equipo! Por nuestra parte, hasta aquí hemos llegado. Recuerda que cada día, de lunes a jueves, venimos con más historias. Los lunes hablamos del futuro, en concreto, de uno de esos inventos que podrían cambiar el mundo. Cada martes repasamos lo mejor y lo peor del último gadget, ya sabes, un móvil, un ordenador, un electrodoméstico, esa tele gigante o esos auriculares de botón que tanto te gustan. Vamos, uno de esos chismes que nos hacen la vida más fácil. Los miércoles comentamos lo último que ha pasado en las redes sociales y analizamos la aplicación o el videojuego de moda. Por último, los jueves repasamos en profundidad un tema candente relacionado con el mundo de la tecnología. Bueno, y esto es todo por hoy. Este podcast ha sido posible gracias a José Antonio Hernández en el control técnico y luego está todo el equipo. David Ridman, Víctor Mancirova, David G. Mateo y Juan Ignacio Ocaña. Venga, hombre, venga, no sea rata y ayuda a estos chicos que se lo están currando, conejo. Solo tienes que poner un euro y medio al mes o más si quieres apoyar al podcast de Chema La Puente para que llegue a más gente, hombre. Esto es muy fácil. Solo tienes que entrar en iVoox e y le das al botón a apoyar. Yo te apoyo, tú me apoyas, él se apoya. ¡Toma la polla! <risa> Queremos darte las gracias por escucharnos y darle al like si te ha gustado el podcast. Te recuerdo que puedes escuchar y comentar en las plataformas iVoox, e Spotify, iTunes, los podcasts de Google o a través de tuexperto.com. Te esperamos aquí en el podcast de Chema La Puente, un programa donde la tecnología... ¡Es fácil!